socialist for the party. Yes, of course. Hold on. Okay. Uh, did you buy all the drinks? Yes. The sandwiches? Yes. Uh, and the flowers? Yes. Okay. Uh, did you get all the boxes for Mark? Yes, they're on the shelves. Okay, thanks. Now let's check the list of people. Uh, how many men? 25. And uh, women? 29. And children? 15. Seven boys and eight girls. Okay, thanks. Hello, salutare! Sunt Yuli de la English Engleză. Welcome to English in 5 minutes. Bine ați venit la Engleza în 5 minute, seria noastră de lecții video în care discutăm teoretic și practic chestiuni de gramatică a limbii engleze cu aplicabilitate în conversația de zi cu zi. În acest nou episod vorbim despre the plural, pluralul în engleză și discutăm ce modificări suferă cuvintele pentru a denumi nu unul, ci mai multe obiecte, ființe sau noțiuni. Ca o regulă, Pluralul și în engleză și în română se formează adăugând anumite terminații substantivelor la singular. Dacă în română trebuie să reținem terminațiile specifice fiecărui gen, de exemplu băiat, băieți, terminația i la masculin, fată, fete, terminația e la feminin sau loc, locuri, terminația uri la neutru, în engleză lucrurile sunt mai simple, deoarece avem o singură terminație pentru plural și anume s. Astfel vom avea Boy, boys, băiat, băieți, girl, girls, fată, fete, place, places, loc, locuri și așa mai departe. Puținele observații referitoare la această terminație S țin de pronunție, pentru că uneori acest S se pronunță Z, de scriere și pronunție, deoarece în unele cazuri nu avem pur și simplu terminația S, ci terminația S pronunțată IS, de asemenea, sunt câteva cazuri de substantive care au forme numai pentru plural, ceea ce de altfel se întâmplă și în română cu așa numitele substantive defective de singular, pentru că nu au singular, nu au forme la singular. Și în ultimul rând avem cazul unor substantive care au așa numite pluraluri neregulate, adică nu formează pluralul adăugând pur și simplu terminația S, ci au forme speciale pentru plural. Și aici lucrurile sunt destul de simple pentru că numărul lor este mic și de asemenea forma de plural seamănă oarecum cu forma de singular. Despre toate acestea vom discuta în această lecție video, iar la final dumneavoastră veți putea exprima în engleză pe baza celor studiate aici enunțurile Am nevoie de o nouă pereche de ochelari. Cunoaște poliția familiile celor doi copii? Ei caută două femei și câțiva bărbați. Ca de obicei, dacă apreciați ceea ce vedeți, vă invit să ne dați un like, un share sau să vă abonați la canalul nostru video în caz că nu ați făcut-o deja. Deci, let's begin! Să începem! Iată câteva exemple simple din care se deduce ușor modul cum se formează pluralul în engleză, prin adăugarea terminației S, adică S la forma de singular a substantivelor. Din aceste exemple observăm și chestiunea de pronunție pe care am menționat-o și anume că uneori S se pronunță S, alteori se pronunță Z. Mai apăsat, deci. Iată exemplele. A boy, two boys. Un băiat, doi băieți. One girl, some girls. O fată, niște fete. This student... These students, iată, S pronunțat S, acest student, acești studenți. Încă un exemplu cu S pronunțat S, one week, a few weeks, o săptămână, câteva săptămâni. A nice place, some nice places, un loc plăcut, un loc frumos, câteva locuri frumoase, plăcute. În cazul altor substantive, avem câteva reguli de scriere și de pronunție. Și chiar dacă nu rețineți aceste reguli detaliate din explicațiile teoretice, nu vă impacientați. Ele se vor automatiza prin exersare în timp și de multe ori ele sunt logice. Practic, din rațiuni de pronunție nici nu se poate în alt fel. Iată care sunt aceste reguli. Pentru substantivele care la singular se termine în S, Ș scris S-H, Ç scris 
CH. X scris X. Terminația de plural nu este pur și simplu S, ci din rațiuni de pronunție este IS. Pronunțată IS. De ce se întâmplă acest lucru? Simplu. După un substantiv în S, este greu de adăugat simplu terminația S și de pronunțat. Astfel, în cazul lui BAS, nu putem spune BAS S. Este greu de pronunțat. Și atunci se adaugă terminația IS, adică S, care se pronunță IS. Și atunci, one bus, many buses. Un autobuz, multe autobuze. Sau, class, classes. Clasă, clase. În cazul substantivelor terminate la singular cu ș, scris s-c, adică sh, avem, de exemplu, dish, dishes, farfurie, farfurii, sau fel de mâncare, feluri de mâncare, sau radish, ridiche, radishes, ridichi. În cazul terminației c, ch, avem church, biserică, churches, la plural, biserici, sau sandwich, sandwich, sandwiches, sandvișuri. La fel și pentru substantive terminate la singular în X. Box, cutie, boxes, cutii, sau fox, vulpe, foxes, vulpi. Această regulă cu IS se aplică și în cazul denumirii legumelor tomato și potato, tomată sau roșie și cartof. Terminația este IS și pronunția este tomatoes, potatoes. Deci observăm că în cazul acesta, deși se scrie IS, pronunția este Z și nu IS, ca mai sus. Deci nu tomato IS, ci tomatoes and potatoes. Atenție, în engleza britanică auzim mai degrabă tomatoes. Avem apoi o regulă de scriere în cazul substantivelor terminate în Y, adică în Y, precum baby sau family, bebeluș sau familie. Acest Y, acest Y final, se transformă la plural în I, I, urmat de terminația IS și devine IS, IS în pronunție. În cazul în care, la singular, acest Y final este precedat de o consoană, în cazul nostru B, respectiv L. Deci avem baby, babies, bebeluși, bebeluși, family, families, familie, familii. Însă, în cazul în care la singular acest Y final este precedat de o vocală, vowel, atunci se aplică regula aplicării pur și simplu terminației S, precum în cazul substantivelor day, Z și key, cheie. Avem day, days, zi, zile, respectiv key, keys, cheie, chei. Și o ultimă regulă de scriere este în cazul substantivelor care se termină la singular consoană plus fe, adică fi, sau și consoană plus f, pur și simplu f. Din rațiuni de spațiu nu am mai scris aici un exemplu, dar o să precizăm imediat unul. Avem astfel această terminație fe devine la plural v e s. Acest f se întărește, devine v. Și terminația IS este pronunțată S și atunci F devine VZ. Iată, pe exemple, avem substantivul WIFE, soție, la plural WIVES, soții. KNIFE, cuțit, KNIVES, cuțite. Observăm în cazul lui KNIFE, o altă chestiune de pronunție este că acest K este mut, nu se citește. Deci nu vă spune KNIFE, ci KNIFE. KNIFE, KNIVES, cuțit, cuțite. Și avem în cazul unui substantiv terminat cu F simplu, substantivul shelf, care înseamnă raft. La plural, shelves, rafturi. Deci shelf, shelves, raft, rafturi. Apoi trebuie să menționăm că și în engleză, ca și în română de altfel, există substantive care au numai formă și înțeles de plural. Acestea, fiindcă nu au formă de singular, se mai numesc și defective de singular. Este vorba despre substantive care denumesc noțiuni care sunt tot timpul la plural, ca în cazul lui pantaloni. Și în engleză avem trousers sau în engleză americană pants. În engleza generală, pants poate însemna și chiloți. Din nou, un substantiv care denumește doar noțiunea de plural. 
nu vor spune pantalon și nu vor spune chilot, decât în limbaj informal, dar nu corect gramatical. Iată și alte exemple. Shorts, pantaloni scurți. Tights, strampeni. Scissors, foarfece. Glasses, ochelari. În cazul acestora, pentru că ele sunt la plural, deși uneori ne pare ne sună că sensul ar fi de singular, va trebui să folosim și verbe care se acordă cu ele, deci verbe la plural. Astfel că vom întreba unde sunt foarfecele, chiar dacă sensul nou ni se pare că este unde este foarfeca, nu, pentru că scissors, foarfece, este la plural, va trebui să folosim și verbul tot la plural. Where are the scissors? Unde sunt foarfecele? Sau where are the glasses? Unde sunt ochelarii? I need them. Am nevoie de ele, de foarfece. Și nu I need it. Nu am nevoie de ea, de foarfecă. I need them. Am nevoie de ele, de foarfece. Sau I need them. În cazul ochelarilor. Am nevoie de ei, de ochelari. Aceste substantive la plural pot fi însoțite și ele de adjective sau de articole. Articole hotărâte. The scissors, cum am văzut aici. Sau some trousers niște pantaloni. Iar când dorim să ne referim la o anumită cantitate, deci dorim să numărăm cum ar veni obiectele respective, putem folosi o expresie precum pair, pereche. De exemplu, that's a nice pair of trousers. Aceea este o drăguță sau o frumoasă pereche de pantaloni. Aceea este o pereche de pantaloni drăguță, frumoasă. That's a nice pair of trousers. Deci atât am exprimat ideea de singular chiar și în cazul unui substantiv care are numai formă de plural. Prin a pair, o pereche. That's a nice pair of trousers. Există apoi și câteva forme de plural neregulate. Adică pluralul acestor substantive nu se formează după regula aplicării terminației S, ci există forme speciale care, în general, trebuie reținute pe de rost, ceea ce nu este foarte dificil, căci, după cum vom observa, formele de plural sunt oarecum asemănătoare cu cele de singular. Atenție numai la pronunție. Mai întâi avem substantivele care denumesc bărbat, femeie și copil de reținut în această ordine și atunci va fi mai ușor de memorat formele lor neregulate de plural. A man, two men. Un bărbat, doi bărbați. Aici poate să pară că nu este nicio diferență de pronunție între man și man. Există însă una foarte subtilă. Acest a, acest a se pronunță a, un fel de sunet între a și e, a, iar acest e este un e curat. Deci avem man, man. O diferență subtilă de pronunție. În cazul femeii, însă, diferența este majoră de pronunție și atenție că acest substantiv la plural este foarte des pronunțat greșit. Deci avem woman, woman la singular, respectiv women, women la plural. Atenție la această pronunție. This woman, these women. Această femeie, aceste femei. În cazul lui child, copil, forma de plural este children. Deci nu children, ci children. One child, many children. Un copil, mulți copii. Apoi avem one mouse, two mice. Un șoarec sau un șoarece, doi șoareci. Și avem și două părți ale corpului. Este vorba despre laba piciorului sau partea piciorului de jos și despre dinte. Partea piciorului de jos se numește foot. O cunoaștem din cuvântul football. Și avem one foot, two feet. Un picior, două picioare. Atenție, ne referim la laba piciorului, la partea de jos a piciorului, pentru că piciorul în întregime este denumit leg. Sau, în cazul dintelui, a tooth, un dinte, all my teeth, toți dinții mei. Deci, tooth la singular, teeth. La plural, atenție la pronunția acestui TH, în cazul acesta, S cu limba între dinți. Th, tooth, teeth, dublu O pronunțat U, dublu E pronunțat I. Tooth, teeth, a tooth, all my teeth. În final, două referiri la alte două substantive mai speciale, people și police. Când ne referim la o anumită persoană, folosim la singular substantivul person. 
asemănător echivalentului său românesc, persoană. Însă, la plural, este prea oficial, prea formal să spunem persons și numai în contexte formale vom folosi persons. În rest, vom spune people, people, care este echivalentul lui oameni. De exemplu, he's a great person. El este o persoană grozavă, o persoană nemaipomenită. La plural, they are great people. Ei sunt oameni grozavi, ei sunt oameni nemaipomeniți. They are great people. Atenție, deci, forma people este la plural și ca atare trebuie folosită cu verbe la plural. Deci nu he is great people, ci they are great people. Ei sunt oameni nemaipomeniți. Sau people are good, oamenii sunt buni. People are friendly, oamenii sunt prietenoși. Și o altă mențiune este în cazul substantivului police, poliție, care deși în română este singular, în engleză este plural. Deci, în enunțuri precum cele ce urmează, nu vom folosi forma de singular a verbelor, ci de plural. Dacă doriți, puteți să vă gândiți că police desemnează toți polițiștii la un loc și atunci ne dăm seama despre ideea de plural. Iată câteva exemple. The police are looking for the suspect. În română traducem cu singularul. Poliția caută. Are looking for. Caută. Acest verb frazal. Looking for înseamnă a căuta. The suspect. Suspectul. The police are looking for the suspect. Sau, o întrebare. Do the police know him? În română spunem poliția îl cunoaște, însă în engleză sensul este de plural și atunci și verbul auxiliar cu care formulăm întrebarea nu este does, ci este do, la plural. Do the police know him? Polițiștii îl cunosc pe el, cu sensul poliția îl cunoaște pe el. Să recapitulăm, în această lecție video am discutat despre the plural, Pluralul substantivelor în engleză, am văzut cum se folosește terminația S pentru a exprima pluralul, de asemenea am discutat despre câteva substantive care au forme numai pentru plural și despre câteva substantive cu pluraluri neregulate. La final vă invit să exprimați în engleză enunțurile propuse la început. Vi le reamintesc. Am nevoie de o nouă pereche de ochelari. Cunoaște poliția familiile celor doi copii? Ei caută două femei și câțiva bărbați. Deci, apăsați butonul de pauză, rezolvați exercițiul, după care reapăsați play pentru a vedea și a asculta variantele corecte. Good luck! Succes! Variantele corecte sunt I need a new pair of glasses. I need a new pair of glasses. Do... The police know the families of the two children. Do the police know the families of the two children? They are looking for two women and a few men. They are looking for two women and a few men. În speranța că cele prezentate în această lecție video vă sunt de folos în studiul limbii engleze, vă mulțumesc pentru vizionare, vă aștept în continuare pe canalele noastre English Engleză și English Engleză 2 pentru noi lecții video. Vă invit să aruncați o privire și în descrierea de sub acest videoclip pentru linkuri spre alte materiale care v-ar putea interesa. Vă invit ca de obicei să ne dați un like, un share sau să vă abonați la canalul nostru video în caz că apreciați ceea ce vedeți. Iar până data viitoare vă doresc all the best, toate cele bune. Goodbye!